Eu acho que se Lewis Carroll vivesse na época de hoje, durante os anos 2000 e tanto, ele provavelmente criaria uma Alice um pouquinho diferente, sabe? Ela, ao invés de seguir um coelho, provavelmente seguiria um pássaro Twitter. E ao invés de cair no buraco, ela poderia cair dentro de um bueiro. E ao invés de cair no mundo maravilhoso, ela poderia cair na internet. Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo. E a gente vai conversar sobre Clickbait. Esse livro foi escrito pelo Paulo Matheus. E logo de cara eu vou te dizer que me surpreendeu aprendeu de uma forma muito boa. A princípio, a gente acaba encontrando uma história que, como eu disse no início, tem algumas coisas parecidas com Alice no País das Maravilhas. Uma personagem cai no bueiro, seguindo alguma coisa, e caindo num universo que ela talvez conheça ou não, nunca se sabe. Mas também, uma coisa que me surpreendeu bastante foi toda a questão de crítica à vida online que existe e também à vida real. E, além disso, o autor conseguiu criar uma fantasia real palpável com elementos que a gente tem todos os dias na nossa vida. A nossa personagem principal, a Cristina, ela tem 23 anos, trabalha numa loja de eletrônicos e ela tem uma vida bem padrão. Ela acorda, vai trabalhar, come, dorme. Acorda, vai trabalhar, come, dorme. Só que certo dia, um pássaro de um tom azul totalmente diferente que ela nunca tinha visto aparece na vida dela e a partir daí as coisas começam a mudar. Ela segue esse pássaro e o pássaro fica ali em cima de um bueiro e aparentemente ele quer que ela abra aquele bueiro ali pra ele entrar e encontrar alguma coisa que ele queira. Ela abre o bueiro, o pássaro entra e ela sente que o pássaro tá chamando ela. Quando ela vai descer no bueiro, ela cai e despega por um bom tempo. Só que ela não cai dentro do bueiro, ela cai em cima de uma areia e nessa areia tem um robô humanoide que a gente acaba descobrindo que é o Said, que vai ajudar a nossa Cristina, a nossa Alice 2.0 a sair desse lugar, a entender o que está acontecendo e descobrir por que cargas d'água ela foi parar ali na internet. E a primeira aventura dessa protagonista é fugir de piratas, exatamente, é isso. Ela vai ter que fugir de piratas que estão seguindo ela dentro da internet. Sério, ela está dentro da internet. E o Said, que é esse robô que eu falei, ele vai ajudar e vai descobrir uma nova missão para a vida dele e eles vão atravessar muitos lugares, vão descobrir muitas coisas, coisas que a gente até já conhece e a gente lida todos os dias, como por exemplo, pessoas reclamando, trolls e muitas outras coisas. Eu acho que a princípio clickbait é o tipo de história bem louca, que te tira da zona de conforto e te mostra outros meios de se encarar a realidade, sabe? Apesar disso, o autor começa a te apresentar vários elementos ao longo da história em que tudo começa a fazer sentido, você começa a se sentir mais inserido na história e as coisas começam a caminhar. E sério, eu nunca imaginei ler uma história Desse tipo, desse jeito, construída dessa forma. E logo de cara, nessa história, a gente já percebe que a Cristina precisa descobrir como sair dali. Como é que ela volta pro mundo dela, pra realidade dela, digamos assim. E além disso, descobrir por que Cardas d'Água ela foi parar ali. E pra isso, ela vai precisar da ajuda desse robô, que já começa logo de cara ajudando ela a fugir dos piratas. E também vai precisar da ajuda do deus Google. Sim, o deus é o Google. Ah, e se você tá gostando dessa sinopse, dessa história que eu tô te contando, corre e depois aqui no box de informações pra baixar o livro lá na Amazon. Se você tem o um Kindle Unlimited, ele está de graça. E o que eu mais gostei dessa história é que ela faz a gente sair realmente desse padrão de fantasia em que tudo é dragão, feiticeiro e toda essa coisa. O Paulo Matheus conseguiu trazer uma história construída de forma diferente que apesar disso é uma fantasia que você é inserido num universo que te tira da zona de conforto que você encara aventuras e toda essa coisa. Em contrapartida ele ainda apresenta um universo que é palpável, que é real, que a gente entende. E um ponto que eu gostei muito em toda essa história foi que ele conseguiu fazer uma crítica muito real sobre a internet em si. A Deep Web, os trolls, as pessoas que reclamam de tudo, as pessoas que gostam de ver o outro mal, sabe? Todas essas questões que a gente acaba não percebendo no dia a dia por estar do lado de cá, a gente começa a perceber quando entra na aventura com a Cristina. E isso foi muito legal de acompanhar. E um ponto muito legal é que ele conseguiu realmente transformar uma coisa que pra gente é invisível, que a gente sabe que funciona e não sabe como, o que, que tá por trás de tudo isso. Ele conseguiu dar vida de uma forma diferente, na verdade, né? E eu acho que você deve ter percebido que ao longo desse vídeo eu não falei muito sobre a personagem principal. Até porque eu não consegui me conectar de fato com ela, sabe? Eu achei ela um pouquinho morta 
morna, um pouquinho xoxa de vez em quando, mas chegando no final ela começou a se redimir comigo e eu comecei a me apegar um pouco mais a ela, todas as coisas que ela começou a demonstrar, que ela começou a dizer ao longo desse finalzinho do livro, eu consegui, sabe, me apegar mais à personagem e aí ela se redimiu. E eu confesso que o final desse livro termina de uma forma totalmente inesperada, sério, se tiver continuação, eu quero isso pra ontem. Na minha mesa. Eu acho que clickbait é aquele tipo de livro que você encontra e fica muito feliz de ter encontrado, de ter lido, sabe? É uma leitura leve, rápida, que te faz refletir sobre muitas coisas que estão no seu dia a dia, como o consumismo, todas as pessoas que estão na internet, como é que elas usam a internet pro bem ou pro mal. Isso é muito legal. Foi o que eu mais gostei nessa história. E assim, o Paulo tem uma forma muito leve de escrever e faz com que a leitura flua muito rápido. E eu acho que se você tá procurando uma fantasia fora dos padrões, bruxo, dragão, feiticeira. Eu acho que Clickbait vai ser um ótimo livro pra você aproveitar e perceber o outro lado da coisa, sabe? Foi uma experiência muito legal ler esse livro e eu gostei bastante. Ele tem 130 e pouquinhas páginas, então se você quer um livro curtinho pra ler em um dia, esse com certeza é um ótimo livro. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários se você ficou curioso ou curiosa pra ler esse livro. Se você for ler, não esquece de comentar aqui o que você achou, se você gostou, se não gostou. Todas as informações sobre o autor, como encontrá-lo, como conversar com ele, vão estar também aqui no box de informações. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e gosta de falar sobre livro série e filme. Não se esquece também de me seguir nas redes sociais pra gente continuar esse bate-papo e também deixar o seu joinha porque ele ajuda demais. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!